ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഫങ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ ഈ പ്ലസ് ടുവിൽ മാത്സ് പഠിച്ചവർക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാം കാരണം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് അപ്പം ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ മാപ്പിംഗ് ഇൻ വിച്ച് എവറി എലമെൻ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് എ ഈസ് യുണീക്കലി അസോസിയേറ്റഡ് അറ്റ് ദി എലമെൻ്റ് വിത്ത് സെറ്റ് ബി അപ്പം സെറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റും സെറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് എയിലെ എലമെൻസ് യുണീക്ക് ആയിട്ടൊരു അസോസിയേഷൻ ആരായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും സെറ്റ് ബിയിലെ എലമെൻസ് ആക്കി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും ആ ഒരു മാപ്പിങ്ങിനാണ് എന്ത് പറയാം ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുക അതായത് സെറ്റ് എയിലെ എലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ബിയിലെ എലമെൻറ്റിലേക്ക് ഒരു ഒരു മാപ്പിങ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം സെറ്റ് എ എന്ന് സെറ്റ് ബിയിലേക്കുള്ള ഒരു മാപ്പിങ് ആണെന്ത് ശരിക്കും ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് സെറ്റ് എയിലെ എലമെൻറ്റ് സെറ്റ് ബിയിലെ എലമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടൊരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കും ആ ഒരു മാപ്പിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഫങ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ദി സെറ്റ് ഓഫ് എ ഈസ് കോൾഡ് ഡൊമൈൻ ഓഫ് എ ഫങ്ഷൻ അപ്പം ഇപ്പം എ എന്ന് ബിയിലേക്കൊരു ഫങ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഡൊമൈൻ ഓഫ് എ ഫങ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം എന്നാൽ സെറ്റ് ബിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം കോ ഡൊമൈൻ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഡൊമൈനും കോ ഡൊമൈനും അപ്പം അപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലേക്കൊരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കുക ഡൊമൈൻ എന്നും ബി നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കുക കോ ഡൊമൈൻ എന്നും വിളിക്കാം അപ്പം സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഇത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് എയിലിപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിലിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ആറ് ഇതൊക്കെ എലമെൻറ്റ് ഇടുകയായിരിക്കാം അങ്ങനെ എങ്കിൽ ഉണ്ടാവും എയിലെ എലമെൻറ്റ് ഈ ഒരു ബി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും ഈ ഒരു അസോസിയേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കുക ഫങ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡൊമൈൻ കോ ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഡൊമൈൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ലെറ്റ് എഫ് ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം പി ടു ക്യു ദ സെറ്റ് പി ഈസ് കോൾ ദി ഡൊമൈൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പം നമുക്ക് പി ടു ക്യു ഒരു ഫങ്ഷൻ അടിക്കുക അപ്പോൾ സെറ്റ് പി ആണ് സെറ്റ് ക്യൂ ആണ് അപ്പം പി എന്ന് ക്യൂവിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഫങ്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പി എ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം ഡൊമൈൻ ഓഫ് എ ഫങ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ പി എ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഡൊമൈൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി നോക്ക് പി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലേ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി സി ഡി ഇ അപ്പോൾ അതൊരു ഫങ്ഷൻ എഴുതിയില്ലേ വണ്ണിന്ന് ബി അതിപ്പം ഇവിടെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ക്യൂവിൽ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് എ ബി സി ഡി ഇ അപ്പം വണ്ണിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എഴുതി വണ്ണിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ദെൻ ടു നിന്ന് എയിലേക്ക് ദെൻ ത്രീ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് ദെൻ ഫോർ നിന്ന് സിയിലേക്ക് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫങ്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏതിനെയാണ് നമ്മളെ പി എന്ന ആ ഒരു സെറ്റിനെയാണ് ഇവിടെ നോക്കി ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഫങ്ഷൻ ഇക്കൾ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പി എന്ന് ക്യൂവിലേക്കൊരു ഫങ്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ പി എ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഡൊമൈൻ ഓഫ് എ ഫങ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ ആണെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കോ ഡൊമൈൻ അല്ലേ അപ്പോൾ കോ ഡൊമൈൻ ഓഫ് എ ഫങ്ഷൻ ലെറ്റ് എഫ് ബി എ ഫങ്ഷൻ ഫ്രം p to q the set q is called the q co domain of a function nerth nammale p in q like or function parantale p e namukku endu vilichu domain endu vilichu adhe pole namukku endu vilikkam q e namukku endu vilikkam co domain endu vilikkam appo p in q like or function p to q or function undengile namukku q n endu vilikkam co domain endu vilikkam ee q aanu endu co domain aaki nammal eedu appo ivada p nanal domain um q nanal endana co domain um aanu ഇവിടെ ക്യൂ എ ബി സി ഡി ഇ ഏതാ നമ്മൾ ഇത് കോ ഡൊമൈൻ ആക്കി എ ബി സി ഡി ഇ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് ഇനി നമുക്ക് റേഞ്ച് എന്ന
the range of a function is the subset of its codomain. And then subset of its codomain. That is the point. But range is the codomain. Subset is the number of range. And then the codomain is subset of the number of the number of the number of the number of P domain Q codomain and the codomain the subset in the range in the area. it is denoted as F of domain. Okay, P is the set of 1, 2, 3, 4. Q is the set of A, B, C, D, E. One function is P to Q, 1, B, 2, A, 3, D, 4, C. What is the range in the area? Sub codomain the subset in the area. The range in the area. The codomain is A, B, C, D, E. अब दिन डर सबसे टाइम दे, नम्बर इधर रेंज दो के A B C D है ना, ये नाली वैल्यू नम्बर डर Q ली लेनो के A इंड, B इंड, C इंड, D इंड, अब हम कहने दो लिखिया, उधर दिन डर सबसे टाइम है, आ कोडोमेन का सबसे टाइम हम दो लिखने दे रेंज जन्नू लिखने, अब कोडोमेन के सबसे टाइम नम्बर लिखने पैरा नंदे � Domain is a function P in Q like P in a set in a set in a domain in a set 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 types of function are not going to be simple here they can different types of function are first function injective function A function in which one element of domain set is connected to one element of co-domain set. That is, domain set is all elements in the domain set. Code is the association in the domain set. Now, let's look at the domain set. Our domain set is A, B, C, D. First, our domain set is A, B, C, D. Now, the domain element is A, B. आह और वो एलिमेंट्स हम अर्थात अदंडे कॉरेस्पोंडिंग द पी आना द क्यू आने के लिए क्यू आईटी मैपिंग इन डाकी लोग के ए फोर आईटी मैप पे देने बी फाइव आईटी मैप पे देने सी टू आईटी मैप पे देने डी सिक्स आईटी मैप पे देने अपन डोमेन ले एल्ला एलिमेंट मैप पे देते हैं लोग आ टाइप फंक्शन ए नान एलिमेंट मैप पे दिन दे बी यू मैप पे दिन दे सी यू मैप पे दिन हमारे वाला डोमेन है ना कंसर्ट रहेंगे तो फिर एल्ला एलिमेंट इन दे दिन दे डोमेन ले एल्ला एलिमेंट हो आदमी ने कॉरेस्पोंडिंग आई इतना सेट आई इन दे दिन दे मैपिंग इन डाकिंग दे आ टाइप ऑफ़ फंक्शन है ना ये हमको तो कलर फंक्शन आने सर्जेक्टिव फंक्शन आइने अलग अलग हमारे बोल क्या ऑन टू फंक्शन तो सिंपल है ना ए फंक्शन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन से इतिहास वन प्रीमेज आया जो कोडोमेन ले औरो एलिमेंट जो डोमेन है इतने मैपिंग इन डाकिंग तो नोका हमारे डा कोडोमेन ओके बड़ा ए � ए यूम बी यूम सी यूम दे दें डोमेन ऐ टे मैप पे दो अच्छे टन्दे ऐ डोमेन ले ला एलिमेंट ऐ टुम असोसिएशन डाकें दे अब हम अम्म कंदी ये फंक्शन अम्म कंदी उल्लिखियाँ सार्जेक्टिव फंक्शन अन्न बोलिकियाँ अब सार्जेक्टिव फंक्शन अन्न दाने कोडोमेन ले ला एलिमेंट टुम डोमेन ऐ टन्दे दे दें � अदा दे इंजेक्टिव आय रखे ना अदो बोलते ना अंदाय रखे ना सर्जेक्टिव आय रखे ना पूरे फंक्शन इंजेक्टिव हो अदो बोलते ना सर्जेक्टिव आना ग्लाम का दर्जन दूल क्या बाइजेक्टिव दूल क्या इंजेक्टिव ना अंदाय डोमेन ले लाल एलिमेंट हो कोडोमेन ऐ टी मैप डाकिंग ग्लाय डोमेन ले एलिमेंट्स � अब आधा ओके अब हम इंजेक्टिव फंक्शन डे कंडीशन साइड से नहीं सर्जेक्टिव नो क्योंकि कोडोमेन ले ए एक्स आई जो मैप पे देते हैं बी वाई आई जो मैप पे देते हैं एक्स डेट आई जो मैप पे देते हैं 
അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ സർജക്റ്റീവ് ഇൻജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് സർജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് വിളിക്കാം ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു വൺ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഒരു ടൈപ്പാണ് ഇൻ ടു ഫംഗ്ഷൻസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദർ മസ്റ്റ് ബി ആൻ എലമെൻ്റ് ഓഫ് കോ ഡൊമൈൻ വൈ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ പ്രീ ഇമേജിൻ ഡൊമൈൻ എക്സ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവാം അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കി നമ്മളുടെ കോ ഡൊമൈൻ ഏതാണ് ബി ആണ് അല്ലേ ബിയിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നാണ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഡൊമൈനിൽ എ ബി സി ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കോ ഡൊമൈനിലെ ഒരു എലമെൻ്റ് അല്ലേ ഫോർ എന്തായിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഡൊമൈനിലെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിട്ടും ഇവിടെ മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ എ ആയിട്ടോ ബി ആയിട്ടോ സി ആയിട്ടോ ആരായിട്ടും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല മാപ്പിംഗ് ഇല്ല ആ ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക നമ്മളുടെ ഇൻഡു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ ഇൻഡു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഈ കോ ഡൊമൈനിലെ ഈ കോ ഡൊമൈനിലെ എലമെൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും എലമെൻറ്റ് ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഇൻഡു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക എ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദർ മസ്റ്റ് ബി ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് കോ ഡൊമൈൻ വൈ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ പ്രീ ഇമേജിൻ ഡൊമൈൻ എക്സ് അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എന്ന എലമെൻറ്റിന് എന്തൊന്നില്ല ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലെ ഒരു എലമെൻറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു മാപ്പിംഗ് ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഇൻഡു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ ലെറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ടു വൈ ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി മെനി ടു വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഇഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് ടു ഓർ മോർ ദാൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ എക്സ് ഹാവിങ് ദി സെയിം ഇമേജിൻ വൈ അതായത് നമ്മൾ മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോ ഡൊമൈൻ നോക്കി നോക്ക് എക്സ് വൈ സെഡ് ഡൊമൈൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോ ഡൊമൈനിലെ ഒരു എലമെൻറ്റിലേക്ക് ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മാപ്പിംഗ് കാണാം അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് ടു ടു ഓർ മോർ ദാൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ എക്സ് ഹാവിങ് ദി സെയിം ഇമേജിൻ വൈ അല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എലമെൻറ്റ് എഴുതിയിട്ടാണ് മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ സെയിം എയിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കുകയാണ് എന്ത് മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ത് പറയാം മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലമെൻറ്റ് എന്താണ് കോ ഡൊമൈനിലെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് മാപ്പിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പം മെനി ഫൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൊമൈനിലെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലമെൻറ്റ്സ് അതായത് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ എലമെൻറ്റ്സ് കോ ഡൊമൈനിലെ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് മാപ്പിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കുക മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് സെറ്റ് ആൻഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിച്ച് കൺസേർട്ട് എക്സ് ഈക്കൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് വൈ ഈക്കൽ ടു എക്സ് വൈ സെറ്റ് ദെൻ എഫ് എന്ന് എക്സിലേക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എഫ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ വൈ ദെൻ ഫൈവ് സെഡ് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് ഒരു മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദെൻ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കി ഇൻ ടു ഫംഗ്ഷനിൽ എ എന്ന എ എ ബി സി എന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇതാ എ ബി സി ബി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതിൽ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എ വൺ ബി ടു സി ത്രീ അല്ലേ എ വൺ ബി ടു സി ത്രീ ആ ഒരു ഫോർ എന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇതായിട്ട് എവിടെയും അസോസിയേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് വിളിച്ച് നമ്മൾ ഇൻ ടു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിച്ച് പിന്നെ ബൈജക്റ്റീവ് ആണ് എന്താ അത് ഇൻജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സർജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ സർജക്റ്റീവ് പറഞ്ഞ എന്താണ് കോ ഡൊമൈനിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റും ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് മാപ്പിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ എ ബി സി മൂന്ന് എലമെൻറ്റും ആ എ എന്ന് പറഞ്ഞ എല സെറ്റിലെ എലമെൻറ്റ് ആയിട്ട് മാപ്പിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ